Сабайон – один из самых известных десертов итальянской кухни. Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, вы смотрите канал Голодный Мужчина. Сегодня мы готовим сабайон. Сабайон подается теплым, поэтому готовится прямо перед подачей. Это, наверное, один из самых быстрых десертов в мире, который почему-то незаслуженно забыт наряду с такими титанами, как тирамису, паста и пицца. Так давайте исправим это. Поехали! Кстати, у нас уже есть целых два рецепта пиццы, между прочим. Для начала приготовим две небольшие стеклянные формочки, либо два стакана, фужера, что угодно. Нам потребуется немножко ягод. Если вы смотрите это видео летом, вам повезло, используйте свежее. Идеальный вариант это порезать на кусочки клубнику. Но у нас сейчас зима, преддверие дня Святого Валентина, поэтому воспользуемся замороженными. Вы спокойно можете приобрести их в супермаркете или достать из морозилки, если вы запасливые. Количество, по вашему усмотрению, хоть на половину чаши. Засыпем ягоды одной чайной ложкой сахара, чтобы получился сладкий сироп. Но это по желанию. Накрываем их пленкой или тарелкой и пока ставим в холодильник. А теперь крем. Кастрюльку с водой ставим на закипание. В жаропрочную миску отделяем 4 средних желтка или 3 крупных. И засыпаем их 3 столовыми ложками сахара. Сюда же добавляем 60 мл вина. Не бойтесь, алкоголь выпарится. Ну почти. Вино можно заменить на ликер или процессор. Взобьем пару секунд до однородности. Тем временем вода закипела. Ставим миску на водяную баню, огонь средний. Миска не должна касаться воды. И активно работаем венчиком. Можете использовать миксер, но зачем? Работайте руками. Тем более, если ваш Валентин или Валентинка смотрят. Это куда круче. Да и в процессе взбивания вы слегка вспотеете, начнут выделяться феромоны. Но, собственно, ради чего мы это все готовим? Нужно поставить на видео плашка 18+. Нам нужно получить красивую воздушную пенку. На это уйдет минут 5. В общем, процесс загустения довольно быстрый. Но я все же успею передать привет Саше Образцовой за отгаданное название предыдущего видео. Мы готовили Биг Мак. Ищите такие загадки в нашей группе ВКонтакте, подписывайтесь и отгадывайте. От вас ответ, от нас привет. Крем готов, но сперва кладем ягоды в чашу. Далее перекладываем наш крем. В оригинальном рецепте верхушка слегка прижигается газовой горелкой, если вдруг она у вас есть. Ну не суть. А теперь главное. Сочетание теплого воздушного крема и холодных ягод. Это что-то. Отличный десерт к любому празднику или на случай нежданных гостей. Но, разумеется, подавать можно и холодным. Не забудьте подписаться и поставить лайк, если вам понравилось это видео. Увидимся, друзья!